Bueno, primero, ¿cómo estás Vicente Tobillo? Vicente uh, Banca. Better. Um, my problem before was my odia. But now my ankle is better and uh, feeling good and looking forward to the next uh, set of games. Sí, que mejor tanto el tobillo como la rodilla y que, que nadie está mirando los siguientes partidos a ver cómo lo va a afrontar. ¿Cómo se le debe jugar a Libertad Tenerife para llevarse el partido? How must we play versus Tenerife to win? Uh, Tenerife is a very tricky thing. They do a lot of special plays and play with instincts. Um, it's important we play with, with good pressure defense. Um, we run, we play our game and, and be physical. Sí, que es un equipo peligroso, con, eh, con jugadas especiales, que juegan mucho con, con instintivamente. Eh, y ahora que, que hacen una presión defensiva importante contra ellos para, para frenar este tipo de, de juego que tienen ellos, con, con muchas jugadas, con trucos, ¿no? A, a comentar. Hoy we is the special play versus Canarias. Yeah, for sure. Uh, now I've lived on the island for three years now. I, I feel like I'm a uh, Grand Canarian person and it's always nice to have the rivalry with the team from Tenerife. Um, you know, we, we represent our island and we want to do our best to, to have a victory for our people. Sí, que hay otros años aquí en el club que se siente un gran canario más. Que, que le gusta ¿no? esta rivalidad especial que hay con, con la isla enfrente, con Tenerife, y, y que cuando vayamos para allí pues están representando la isla, van a intentar ganar. El partido pasado domingo fue una yesión, supongo una yesión de moral para este partido. Que win against Valencia, it's good for, for the team, ¿no? Se to, to face this game. Yeah, I think um, Sunday was one of our best uh, team wins for the season. I felt like uh, everybody contributed in some way and uh, you know in the locker room it was, a, it was a nice feeling after the match and and this week we've been preparing for our next match and yeah I, in general I, I think the feeling is good yes. Sí, que el domingo fue uno de los mejores partidos del equipo de la temporada, todos los jugadores aportaron y en el vestuario se están todos muy, muy contentos, muy orgullosos del esfuerzo realizado y, y nada hay que seguir mirando hacia adelante las semanas que vienen los partidos que, que afrontamos ahora. Buenos días, Fernández. El Gran Canaria depende de, de sí mismo para, para lograr el objetivo del playoff y, y conseguir además una buena, una buena posición. Mantener el nivel ofrecido el, el domingo ante Valencia es la clave, ¿no? We have in our hand the, to be in the eighth position or better for the playoffs. The, to keep the same level versus Valencia is, is the key, ¿no? For, for achieve this goal, the, the playoffs. Oh, of course. Um, you know, a lot, a lot of teams, uh, due to the fact that they don't play in Euro Cup and these kind of things, have had a lot of times to prepare and Now, now we're in the same uh, category as these teams. We we can prepare more for ACB, and I feel like e every match now is everybody knows is, is very important. And for sure, if we play with the same level we, we did with Valencia, we we, we can uh, secure a spot in the playoffs. Sí, que muchos equipos de la temporada han tenido handicap con nosotros de del Eurocup. Ahora ya terminado, pues tenemos los mismos días para preparar los partidos y todos en el cuerpo técnico los jugadores saben lo importante que son todos los partidos que quedan. Y que sí, que está convencido que si jugamos con el mismo nivel que, que ante Valencia, pues que, que el playoff va a estar asegurado. La presión que va a tener añadida el, el Tenerife en, en el partido, porque de perder con, con nosotros quedarían totalmente ya prácticamente fuera de los, de los playoffs, eh, ¿a quién le va a pesar más? ¿A nosotros o a ellos? Tenerife es like lose, they have a pressure because they won't achieve the playoffs. That is positive or negative for, for Gran Canaria. Uh, I mean, all, all teams play with uh, extra motivation all the time. So, uh, you know, we have motivation too. So I, I think it'll be a factor, but at the end of the day, it's it's whatever happens on Thursday night and previous results and things will happen how they happen. Sí, que la clasificación, resultados, este tipo de partido importa menos, que todo se resume lo, lo que pase el jueves, que este tipo de partido es una extra motivación e indudable, que, que viene ya de serie. Nada, que no, no creo que les afecte en ese sentido. Reconocía el técnico Alejandro Martínez que Xavi y Javi habían tenido eh, mucha presencia en los entrenamientos para, para conocer detalles sobre los jugadores del Gran Canaria. Eh, ¿Cómo va a afectar eso al partido? ¿Cómo cree que puede afectar? El coach Alejandro Martínez dijo que Xavi y Javi estaban en la práctica de los mismos advices para 
the players. Do you, do you think this can affect that? Having I mean, Xavi played here, they know our system, our players. I mean, of course, they they know some things about us, and we know things about them. So there's nothing to hide. Um, we have videos. They're scouting. We see everything every week, every game that everybody plays. Um, uh, it's always nice to play against ex compañeros, no? ex. <laughs> And uh, I'm looking forward to seeing those guys, and hopefully we have the victory. Sí, que la información siempre está ahí, son todos los scouting y las horas de vídeo que, que hacen todos los equipos, que hay poco que esconder, tanto por, por una parte de ellos, nosotros también les conocemos ellos como juegan, y, y que nada, que, que ya, ya se conocen los sistemas tanto de Canarias como de Iberator Tenerife como ya los nuestros, y, y que lo que sí está muy contento ¿no? es jugar siempre contra tres compañeros como, como Javi Chávez. El otro día fue clave sobre todo los hombres de, de banquillo. ¿Puede que sea esa la mayor diferencia entre el Canarias y, y el Gran Canaria? Eh, las que es Valencia, the, the guys from the bench, es a su yo, play muy bien. Esa es la mayor diferencia entre el Canarias y el Gran Canaria, the, the bench, the best players. Es posible, como he dicho antes, creo que el sábado fue un gran juego porque todos contribuyeron. Y... You know, I I believe we 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 have a we have a very good bench and a very good starting lineup, and our best results is when all those things combine. And yeah, I I think we we can have a strength in that way. But and if everybody does their job well, we we should we should be good. Sí, es posible, como ya dijo antes, que el domingo todos los jugadores aportaron, que eso es muy importante. Que que cree que tenemos un gran quinteto inicial de unos grandes jugadores de banquillo que que no que no podemos quejar la plantilla que tenemos y que los mejores resultados vienen sin lugar a dudas cuando se combinan los jugadores titulares con los, con los de bajillo, cuando todos aportan su granito de arena. ¿Qué va a ser más determinante? Teniendo en cuenta que ambos equipos tienen un ritmo alto ofensivo, ¿va a ser más importante el ataque o la defensa? Both teams play with a lot of scoring. Do you think it's more important the defense for the offense, the, the rhythm of the game? What do you think is about? It's typically... Um... But my my opinion is always that defense leads to attack. Like you play strong defense, will create easy baskets. So, and I think in kind of tight matches, the the defense is very important. So I, I believe the defense will will be more a factor in the beginning, and as the game goes, the the attack will will improve. Sí, que siempre es su opinión que la defensa es muy importante en el ataque. Se hace una una defensa fuerte de ganas tan fáciles y que en partidos igualados la defensa es la clave, que seguramente al principio del partido la defensa será, será fundamental, el equipo que mejor defienda quizás consiga una, una pequeña renta, pero al final, lógicamente, es la, el que más acierto tenga en los, en los instantes finales, en los, en los minutos apretados, tendrá el éxito de la victoria. Se, se suelen, se conocen bien los dos equipos, eh, tienen amigos en común, ex compañeros incluso, eh, todo eso parece que ayuda casi más al, al Tenerife. Eh, por número, los números están ahí, las victorias han sido eh, mayores casi para, para ellos. Eh, ¿Cómo afrontan el encuentro? ¿Cómo se busca el objetivo de ganarle? Hagamos el chiste de win, o de los factos, ¿no? De a few wins in the past versus us. De Xavi and Javi, they know us. What, what, what we should do to, to win. Um, I think we should just treat the match like we're playing any other team in the ACB, not that the fact oh, it's Tenerife, it's, it's just an ACB game and we need to treat it in that, in that way. If we start to worry about other factors like fans and ex-teammates, uh, then I think we, we could get a little bit uh, psychologically involved in the game, not physically. So I think it's important we just block out the factors and just play like a, like a regular ACB match. Sí, la clave será bloquear todos los factores que dice el compañero, la afición, de, de que sea un partido especial, jugar con un partido más ACB y no preocuparse por, por los demás factores. Esa será la, la clave, aislarse un poco de todo el ambiente y la semana previa hasta que llegamos de, de partido. Gracias. Gracias. Bueno, ya afuera, ¿eh? Eh,